Ferienbeginn in Hessen. Hallo. Tausende Familien fliegen in den Urlaub. Touristen dürfen wieder reisen. Die Fluggastzahlen steigen, auch in Frankfurt. Deutschlands größter Flughafen ist das Drehkreuz für Passagiere in Europa. Achtung bitte, bitte halten Sie einen Abstand von mindestens anderthalb Metern. Computer, Lebensmittel, Impfstoffe werden von hier aus weltweit verteilt. Die Frachtbranche boomt. Countdown für eine neue Airline, Trainingsflug mit Kapitän Thorsten Beck. Ich bin noch nie so weit geflogen, noch nie so ein großes Flugzeug. Also trotz der vermeintlichen Erfahrung ist das ein unheimlicher Respekt vor der neuen Aufgabe. Ein Traum für Flugzeugfans mit dem Jumbo nach Malle. Das ist schon verrückt, was man dafür macht, um mit einem Flieger zu fliegen. Exklusive Einblicke hinter die Kulissen auf Deutschlands größtem Flughafen. das 115.000 Passagiere erwartet der Frankfurter Flughafen heute zum Ferienstart in Hessen. 1.050 Starts und Landungen meldet der Tower. So viel Betrieb gab es zuletzt vor 16 Monaten. Die Deutschen wollen nur noch weg. Am liebsten nach Mallorca. 84 Maschinen fliegen pro Woche von Frankfurt aus auf die Insel. Auch dieser Sonderflug am Gate A69. Die Airline schickt ihr Flaggschiff im Style der 70er. Ein Glückstag für Flugzeugfans wie Cesari. Er fliegt heute hin und zurück, nur fürs gute Gefühl. Ich habe mir den Flug einfach gebucht, weil das eine besondere Lackierung ist vor dem Flugzeug. Wir fliegen heute mit der 747-800, die in Kitango in retro Livery von damals noch. Normalerweise wäre der Flug nicht möglich mit so einem großen Flugzeug. Und aufgrund von Corona und der Buchungszahlen, die gerade steigen, hat sich die Lufthansa entschieden, mit dem Jumbo nach Mallorca zu fliegen. Deswegen dachte ich mir, die Chance werde ich wahrscheinlich nie wieder haben. Der Flug ist seit Wochen ausgebucht. 364 Urlauber und Planespotter wie Cesari. Aus ganz Europa kommen sie angereist, nur um einmal mitzufliegen. Der eine ist heute Morgen um 4.50 Uhr mit der Condor auf Mallorca geflogen. Und jetzt sitzt er am Strand und später um 14 Uhr fliegt er mit uns wieder zurück nach Hause. <lacht> ist ja schon ein verrücktes Hobby, ja, oder? Ja, das ist schon verrückt, was man dafür macht, um mit einem Flieger zu fliegen. Ähm, ja, das, das haben aber nicht alle. Vor sieben Jahren ist Cesari mit seiner Mutter von Polen nach Frankfurt gezogen. Seitdem knipst er Flugzeuge. 10.000 Fotos hat er schon. Die Schlange ist aber ganz schön lang. Ne? Cesari hat einen Account auf Instagram. Er tauscht Flugzeugbilder weltweit. Am liebsten von Fliegern mit besonderer Lackierung. Ein neuer Slot, 38, die kennen wir aber schon. First Officer Philipp Wiebe wird heute auf die Insel fliegen. An seiner Seite Kapitän Sergio de Witz. Die Piloten sind Langstreckenflüge gewohnt, aber von mehreren tausend Meilen. 743 Meilen. Eine dreistellige Anzahl an Seebeinzahlen bemerkenswert. Mallorca statt Miami. Egal, Hauptsache fliegen, sagt Kapitän De Witt. Es ist ein wunderbares Gefühl. Es ist immer wieder schön. Der schönste Augenblick in der Fliegerei ist, wenn man im Flugzeug sitzt, die Türen zumacht und die Triebwerke anlässt und losfliegen kann. Und, und wie viel Pause war jetzt in den letzten Wochen, Monaten gewesen mit der 747? Ja, wir sind eigentlich mit der 747 sind wir eigentlich äh, relativ konstant geflogen. Sehr, sehr wenig bedauerlicherweise. Aber wir hatten eigentlich permanent äh, ein äh, Streckennetz von Größenordnung, mindestens fünf, sechs Destinations. Und jetzt zieht es langsam wieder an. An Bord sind Familien statt Geschäftsleute, wie sonst auf Langstrecken üblich. Aber heute fliegen sie ja Mittelstrecke. Eine Stunde, 45 Minuten. Ich freue mich auf den Flieger. Cesari fliegt Economy hin und Business zurück. Der Preis kein Schnäppchen für den Azubi. Aber egal, Malle ist nur einmal im Jahr. Äh, 350 Euro. Hin und zurück? Ja. Ich habe deutlich ziemlich früh gebucht. Hallo. Hi, Servus. Wir haben geschrieben gell, auf Instagram. Ich bin der Cesari. Ah, Servus. Hi. Grüß dich. Moin. Hi. Moin. 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 Alles klar, ich bin 28K. Alles klar. Der Purser, auch ein Planespotter. Morgen. Hi. Sie kennen sich vom Fotos tauschen. Arbeiten am Flughafen, 
Das könnte sich Cesari auch gut vorstellen, in ein paar Jahren. Er macht gerade eine Lehre zum Industriekaufmann. Und was macht er jetzt? Ich werde die Aussicht genießen und dann noch mal vielleicht ein bisschen Musik hören. Ich freue mich auf die Ankunft auf Mallorca. Die 747-8 ist derzeit das größte Flugzeug im Dienst der Airline. Für Cesari geht heute ein Traum in Erfüllung. Zum ersten Mal fliegt er Jumbo. Boarding is completed. Cabin crew, all doors in flight. Ein Jahr lang war der Riesenvogel außer Betrieb. Wegen der Luftfahrtkrise. Seit vier Wochen fliegt er wieder. Der Jumbo mit dem Retro-Anstrich. Weltweit einmalig. Für Luftfahrtfans der Lieblingsjumbo. 80 Meter lang, 70 Meter breit, 20 Meter hoch. Verspätungen dürfen sich die Piloten heute nicht erlauben. Der Flieger muss am Abend noch nach Brasilien. Jetzt erst einmal Spanien. Zurück zum Flughafen ins Frankfurt Airport Center am Terminal 1. Hinter dieser unscheinbaren Tür sieht Arbeiten so aus. Die Zentrale einer neuen deutschen Airline, Eurowings Discover. Neben Eurowings noch eine Tochtergesellschaft in der Lufthansa Group. Modernes Großraumbüro mit Atmosphäre und Aquarium. Heute ist ein wichtiger Tag. Zum ersten Mal fliegen Piloten und Flugbegleiter zusammen. Mit Corona-Check ist Pflicht. Jeden Tag. Ich stelle mich da drüben am besten hin, dass am meisten Platz ist. Thorsten Beck ist Kapitän und Flugbetriebsleiter, verantwortlich für die Crews. Moin zusammen. Herzlich willkommen zu unserem allerersten Vorbereitungsflug mit Kabine bei Discover. Ich wage jetzt mal ähm, die Prognose, dass das die größte Crew sein wird, die sowohl wir als auch alle anderen hier, glaube ich, jemals haben werden. Ich ähm, freue mich, dass ihr da seid. Ähm, der Flieger ist auf Victor 168 äh, vorbereitet, steht da. Wir fliegen gleich einmal nach Rostock, 55 Minuten hin. Ähm, Wetter Ein Rostock Trainingsflug mit 21 hier. Flugbegleitern. Und, äh, Sie sind für German Wings, Sun Express und Brussels Air geflogen. Doch die mussten Personal abbauen oder ganz schließen. Hier versuchen Sie Ihren Neustart. Ein super Bild sein. Dann würde ich vorschlagen, wir gehen jetzt langsam um den Flieger. Ja. Viel Spaß. Ja. Sehr geil. Im Juni 2019 startet Lufthansa mit der Planung eines Ferienfliegers. Dann kommt Corona und der Zeitplan ist hin. Doch der Kranich hält am Plan fest, mitten in der Pandemie. Jetzt, kurz vor dem offiziellen Start, proben Piloten und Flugbegleiter den Alltag an Bord. Auch Thorsten Beck hat heute einen Trainingsflug. Wir machen heute einen Vorbereitungsflug. Das ist der erste Flug der Luftgesellschaft, also des AOCs. Damit wir nicht völlig unvorbereitet das erste Mal mit Passagieren an Bord ähm, losfliegen, haben wir jetzt äh, dreimal Kabinencrew dabei. Und wir haben äh, Ausbildungskapitäne, die während der ersten Zeit selber wenig zum Fliegen kommen. Und nach der langen Corona-Zeit werden wir das erste Mal jetzt gemeinsam fliegen, um die Kollegen vorzubereiten. Das heißt, ihr macht heute mehrere Starts und Landungen auch? Genau. Insgesamt werden es ungefähr 20 Starts und Landungen sein. Ähm, ich habe selber erst auf den, auf den A330 umgeschult, werde auch jetzt gleich nach Rostock mitfliegen. Dann wird da meine Ausbildung beendet sein. Und äh, die anderen Kollegen werden dann Platzrunden machen, nennt man das. Also immer um den Airport herumfliegen und dort starten und landen üben, was ja meistens der schwierigste Teil des Fluges ist. Ja. 
Thorsten Beck wohnt mit seiner Familie in Siegburg bei Bonn. Jeden Tag fährt der 50-Jährige mit dem ICE nach Frankfurt für seinen Traumjob. Das ist großartig. Ich habe vor 45 Jahren da oben immer auf der Besucherterrasse gestanden. Und ähm, wenn man jetzt hier unten noch mal fahren kann, nach der langen Pause, das ist natürlich was Besonderes. Er war Pilot bei Germanwings am Flughafen Köln-Bonn. Die Airline hat den Betrieb im März 2020 eingestellt. Der Familienvater versucht sein Glück beim Newcomer. Heute ist er Kapitän und Flugbetriebsleiter. Jedoch kaum geflogen. Die Luftfahrtkrise hat auch ihn ausgebremst. 13 Monate. Wir haben den letzten Flug im, im Juni gemacht. Da durfte ich noch ein äh, Flugzeug in die, äh, in die Lackierung bringen und wieder abholen. Und ähm, für die meisten Kollegen ist es länger. Die meisten haben so März letztes Jahr, 15 Monate, das letzte Mal geflogen. Manche noch länger. Ähm, also es ist eine lange Zeit. Deswegen machen wir ja die Flüge. Nach dem Training im Simulator jetzt die echten Flüge mit dem Airbus. Die Crews sehen die A330 heute zum ersten Mal. Wir gehen alle hoch. Wir machen Fotos nachher in Rostock, da ist das einfacher. Und Wetter ist auch schöner. Und die Luft ist auch schöner. Ein Kennenlernflug für Mensch und Maschine. Jeder hat seine Aufgaben im Langstreckenflieger. Thorsten Beck programmiert die Daten nach Rostock Lage. So heißt der Flughafen in Mecklenburg-Vorpommern. Die meisten Flugbegleiter sind schon Langstrecke geflogen. Genau sie braucht die Airline jetzt für den Neustart. Sie werden zunächst nur lange Flüge anbieten. Den Airbus A330 kennen nicht alle, sagt Kabinenchef Markus. Meine Kollegen beschäftigen sich jetzt mit dem gesamten Flugzeug. Das heißt, wir nutzen die Zeit jetzt hier an Bord, wo wir wirklich ein bisschen fliegen, heute mal ohne Gäste, dass wir uns das Flugzeug anschauen können, dass wir das ganze Equipment einmal durchschauen können und vor allem auch mit den neuen Stauorten vertraut machen können. Thorsten Beck ist bisher nur kleine Maschinen geflogen, auf Kurz- und Mittelstrecken. Langstrecke war immer sein Traum. Dafür trainiert er. Das ist ein Riesenrespekt. Ich bin noch nie so weit geflogen, noch nie so ein großes Flugzeug. Also trotz der vermeintlichen Erfahrung ist das ein unheimlicher Respekt vor der neuen Aufgabe. In Corona-Zeiten diese Chance zu bekommen, dafür ist er sehr dankbar. Viele seiner früheren Kollegen fliegen nicht mehr. Warum ist er Pilot geworden? Zuerst wollte ich Feuerwehrmann werden und dann bin ich, wollte ich gerne Pilot werden. Es gibt auch noch ganz viele Zeichnungen von mir zu Hause. Ich habe nur Flugzeuge gemalt, habe ähm, mir auch gar keinen Plan B gemacht. Ähm, habe mich nach der Schule dann bei Lufthansa beworben. Das hat dann nicht geklappt. Und dann habe ich überlegt, da musst du irgendwas studieren, entweder BWL oder Jura. Weil ich nicht wusste, was ich machen sollte. Und ähm, dann habe ich aber die Möglichkeit, davon eine Möglichkeit erfahren, ähm, Privatpilotenschein zu machen. Und so bin ich in die Fliegerei gekommen und habe es keinen Tag bereut. Der neue Arbeitsplatz fühlt sich gut an. Liebe Gäste, herzlich willkommen an Bord. Bitte verstauen Sie Ihr Handgepäck auch unter Ihrem Vordersitz. Emergency Equipment Check ist completed. Dankeschön. After start. Auf. Die A330 ist 17 Meter hoch, 60 Meter lang, 60 Meter breit, also so groß wie ein halbes Fußballfeld. 17 Jahre ist die Maschine in Betrieb, flog für Qatar Airways und Sun Express. Ausbildungsleiter Werner Lutz unterstützt Thorsten Beck bei seinem letzten Trainingsflug. Alle bereit? Take off. Zero. Eine Runde um Frankfurt, vorbei am Henninger Turm. Richtung Nordosten. In 45 Minuten wollen sie in Rostock landen. Von den Trainingsflügen zurück zum Hauptsitz der neuen Airline, ins Frankfurt Airport Center. 
Bay, so nennt die Airline ihre Basis. 30 Mitarbeiter aus allen Abteilungen spielen heute Passagiere. Nina Felgentreff ist Managerin Ground Operations, verantwortlich für die Check-in-Schalter der Airline im Terminal. Ich freue mich ganz, ganz doll, dass ihr mit dabei seid und dass wir keine fiktiven Daten einchecken, sondern dass ihr mit dabei seid und äh, unsere Systeme mit auf Herz und Nieren testet. Die Kollegen haben ihre Kinder mitgebracht. Familien sollen ja auch reisen. Einchecken, das testen sie heute. Und dann würde ich sagen, let's go. Let's go. Auf den Zetteln stehen ihre Rollen, die sie spielen sollen. Wer sind sie? Wohin fliegen sie? Techniker, Informatiker haben die Check-in-Schalter und das Buchungstool wochenlang programmiert. Jetzt wollen sie wissen, ob es funktioniert. Viele Überstunden liegen hinter den Teams, um die Airline auf die Beine zu stellen. Eine einmalige und aufregende Zeit, sagt die 30-jährige Nina Feldentreff. Oh, es ist einfach eine ganz, ganz eigene Welt. Also ich finde es total spannend, was da alles dahinter steckt. Es gibt so viele Passagiere, die buchen ihr Ticket, kommen an den Flughafen, geben ihr Gepäck ab und fliegen irgendwie und machen sich keine Gedanken, was alles dahinter steckt. Erstes Ziel, die Faltblatttafel im Terminal 1. Wo ist Flug Nummer 4Y nach Windhoek, Namibia? Ja, wir schauen jetzt mal auf der Anzeigetafel, ob unser Flug schon angezeigt wird. Das wäre nämlich das erste Mal. Aber momentan hat ihn jemand gefunden? Nee, nein. Dann ist er noch nicht drauf. Na, das fängt ja gut an. Vielleicht haben Sie an den Check-in-Schaltern mehr Glück. Nina Felkentreff war vorher bei Condor im gleichen Job. Und wie sieht's hier aus? Ja, super cool. Man sieht das erste Mal unsere Logos an unseren Check-in-Schaltern. Ähm, es wird langsam. Toller Moment, wirklich. Jetzt können die Passagiere einchecken. Mit Koffern, Kinderwagen und vielen Fragen. So der Plan. Dann startet der Check-in für unseren Flug vor Yankee 4010 nach Windhoek. Bitte schön. Ein Jahr lang haben die IT-Kollegen an diesem Projekt gearbeitet. Und wie ist das Ergebnis? Das ist jetzt unsere Bordkarte. Das fühlt sich schon cool an. Das hat jetzt sehr, sehr lange gedauert, bis das bei der IT geladen war. Und dass es jetzt funktioniert, das war gar nicht abgesprochen, dass es in Scope ist, dass es heute schon geladen ist. Umso besser. Freut mich. So, einmal Ihre Bordkarte. Ah, vielen Dank. Blöd nur, dass Sie in Frankfurt bleiben. Urlauber nach Namibia sollen Sie ja nur spielen. Jede Verzögerung wäre schlecht für den Erstflug. Ninas Chef macht sich ein Bild von der Lage. Nina, wir laufen eine Tests. Bordkarte sieht gut aus. Ja. Die muss nur noch bedruckt werden, aber ansonsten der Drucker druckt sie richtig. Mhm. Und ansonsten mit der Warteliste, da äh, werden die Passagiere nicht richtig gerankt. Genau. Okay. Also sie werden verteilt, aber nicht genau. in der äh, Sortierung. Genau, ja. Okay. Sehr gut. Sounds good. Klingt jetzt nicht nach Katastrophe, Nina, oder? Nee, es ist keine Katastrophe, aber mit der Warteliste, das hatte ich jetzt schon gedacht, dass das schon funktioniert. Aber da sind wir mit der IT im Austausch und vielleicht kriegen wir es bis später noch gefixt. Und ist Ihr Flug mittlerweile zu sehen? Nachfrage bei den Experten von Fraport. Die sind auf den Anzeigetafeln drauf. Dann gucken wir noch mal nach. Super, vielen Dank. Ciao. Dann gehen wir noch mal gucken. Und, und, und. Spannung. Er ist drauf. Vor Yankee 401 Windhoek. Oh mein Super. Gott. Wir borden ja jetzt auch schon. Genau. Also wir müssen jetzt ans Gate, weil wir werden schon angezeigt, dass wir am Borden sind. Und das funktioniert auch. Also sehr, sehr cool. Der Erstflug startet am Gate A69. Funktionieren auch hier die neu programmierten Systeme? Und was ist mit den Lautsprechern? Einen schönen guten Tag, liebe Gäste. Mein Name ist Nadine und meine charmanten Kollegen und ich kümmern uns heute hier am Gate um die Abfertigung ihres Eurowings des Coverfluges 4Y4010 nach Windhoek. Checkt. Jetzt noch die Bordkartenscanner. Leuchten Sie grün, können Sie durchatmen. Na also.
dann sind wir durch für heute und ich würde sagen, das hat auch echt gut geklappt. Ja. Und auch nochmal ein großes Dankeschön an euch. Also das ist richtig, richtig toll. Mission geglückt. Die richtigen Passagiere können kommen. Vom Terminal 1 zurück zum Jumbo nach Malle. Flugzeuge fotografieren, komplett oder im Detail. Das Hobby von Planespotter Cesari. Und fliegen ist sowieso das Größte. Der Start ist nicht so besonders, aber die Landung finde ich immer an, sag ich mal. Familientreffen oder Urlaub ohne Flugzeug unmöglich. Da muss auch seine Mutter mitspielen. Ich fahre in einer Woche zu meiner Oma, da sie Geburtstag hat. Da muss man sie mal besuchen in Polen. Und da werde ich auch fliegen. Meine Mutter ist bereits gestern gefahren. Ich wollte aber nicht mit dem Auto hinfahren, weil das mir zu lange dauert. Ähm, deswegen fliege ich lieber und werde dann am, in Warschau abgeholt. Der Flug ist ausgebucht. 276 Sitze in der Economy, 80 in der Business. Doch acht Plätze sind spontan frei geworden. So, einmal Tomaten, Mozzarella, leckeren Pesto-Soße. Was darf das für ein Brötchen für Sie sein? Ja? Die acht Gäste genießen puren Luxus über den Wolken. Sie haben ein Upgrade bekommen, wie Hugo Heckert. Seine Eltern fliegen Economy mit stillem Wasser. Der 18-jährige First Class mit Shampoos. Ich bin selbst ein bisschen überrascht gewesen. Ich war am Flughafen und dann hat mir jemand ein Handtuch gegeben und dann, ja, jetzt sitze ich hier. Liegen geht auch. Die First Class sei auf solchen kurzen Flügen schwer bis gar nicht zu verkaufen, sagt die Airline. Deshalb haben sie die Betten verlost. So können die Ferien beginnen. Ich mache jetzt Urlaub auf Mallorca mit meiner Familie und mit ein bisschen Freunden. Und wie lang? Äh, eine Woche. Sehr schön. Dann viel Spaß noch. Danke. Die Anschnallzeichen haben wir jetzt schon angeschaltet. Ein Deck höher ist das Cockpit, irgendwo da hinten. First Officer Philipp Wiebe steuert den Jumbo nach Malle. Pilot wollte er eigentlich nie werden. Ich gehöre nicht zu denen, die mit vier Jahren schon wussten, dass sie Pilot werden wollten. Und ich gehöre auch nicht zu denen, die mit 16, 17 an der Startbahn 1.8 die Kamera gezückt haben, wenn da ein retro jumbo lang fliegt. Das gebe ich zu. Also das war, ich hätte mit 20 noch nicht gesagt, dass ich Pilot werde. Da habe ich noch Politik studiert und hatte mit Fliegen eigentlich recht wenig zu tun. Jumbo-Pilot, heute sein Traumjob. So, raus aus dem Cockpit, Herr Wiebe möchte landen. Am Ende der Insel ist Palma und der Flughafen. Da landen wir auf der Landebahn 24 rechts für die Experten an Bord. Heute werden es noch an die 30 Grad Celsius für Sie also ein ganz schönen Urlaub oder was auch immer Sie nach Mallorca treiben. Pünktlich erreicht der Flieger den internationalen Flughafen in Palma. Planespotter gibt es auch in Spanien. Dass heute die Deutschen kommen mit der Dicken, hat sich rumgesprochen. Die Buchungszahlen für Mallorca schießen durch die Decke. Im Juli mehr als 1000 Starts und Landungen täglich, genauso viele wie aktuell in Frankfurt. Viel Spaß. Danke. Bis, Bis später. Gleich. Bis gleich. Bis gleich. Cesari fährt ins Terminal, um einzureisen und gleich wieder auszureisen. Die Putzteams haben 45 Minuten, der Jumbo braucht auch Sprit, hier ist er noch günstiger als in Deutschland. Dieser Herr ist vom Technikservice aus Frankfurt extra mitgeflogen, falls der Jumbo Probleme macht. Ersatzteile und Räder hat er auch mit, man weiß ja nie. Auf der Insel bieten sie keinen Service für die 747, so einen Vogel haben sie hier auch eher selten. Die Landung auf der Baleareninsel mit der 747-8 ist eine Premiere für die Airline. Das müssen Sie festhalten. Und wer ist der Herr mit der lila Tolle? Das 
Elvis Lamoureux. Und man kennt dich? Aus Instagram oder TikTok. Mit seinen Modetipps erreicht er ein Millionenpublikum, sagt er, und geht zurück an Bord. Videos drehen für seinen Account. Nur deshalb fliegt er heute hin und zurück. Minuten nach der Landung. Die neuen Gäste kommen. Man kennt sich. Cesari hat einen Kumpel getroffen. Noch einen Planespotter. Ja, der Urlaub war sehr kurz. Jetzt sind wir wieder da und es geht wieder zurück in Frankfurt. Kommt zu Frankfurt. Ich komme auch aus Frankfurt. Ich bin heute Morgen hergeflogen mit der Condor. Einer der frühen Flüge, nur um den Flieger jetzt hier zurückzufliegen, muss er mal gemacht haben. Wann hat man sonst so eine Chance? Die Kumpels sortieren Flugzeugfotos nach Typ, Airline und Kennzeichen. Das ist der erste Gang da 150 Fotos haben sie in der knappen Stunde auf Malle geschossen. Natürlich nur Flugzeuge. In der Business Class sitzt noch ein Spotter. Er ist gestern angereist, ja. extra für den Jumbo. Der CO2-Fußabdruck heute kein Thema. Okay, geil. Der andere Kollege, der Robert, ist genauso geflogen. Der ist irgendwie Berlin nach Zurich geflogen, von Zurich nach Palma und heute mit der, mit der 747 zurück nach Frankfurt. So kann man fliegen. Ne? Was machst du jetzt in der Business? Wie wirst du es genießen? Äh, ich werde mich gleich zurücklehnen und dann die Aussicht aus dem Fenster auf die zwei Triebwerke. Ich freue mich auf den Flug wieder. Der Kapitän des heutigen auch wieder ganz besonders. Wir freuen uns, dass wir Sie auf diese ganz besondere Weise wieder nach Hause bringen dürfen. Kapitän Sergio de Witt fliegt zurück nach Frankfurt. Die spanischen Spotter startklar. Ballermann zu Linken, Frankfurt voraus. Noch knapp zwei Stunden. Vom Mittelmeer Richtung Ostsee zum Trainingsflug für Piloten und Flugbegleiterinnen. Mit seinen Kollegen fliegt Thorsten Beck nach Rostock. Der Airbus A330 ist für ihn noch neu. Bisher ist er nur kleinere Maschinen geflogen. Ja, das ist, äh, Ceiling, ja. Mit dem kleinen Flugzeug, da hat man ganz viele kleine Flugplätze kennengelernt und ganz viele kleine Unwägbarkeiten gesehen. Man ist unten im Wetter geflogen, es war immer laut. Da war man sehr direktes Flugzeug, hat sehr viel Spaß gemacht zu fliegen. Jetzt der Airbus ist halt viel bequemer, viel komfortabler und man äh, lernt ganz andere Destinationen kennen. Für den A330 hat er viel Theorie pauken müssen. Dann 15 Tage Training im Simulator und jetzt Trainingsflug mit Ausbildungsleiter Werner Lutz. Und das ist jetzt praktisch der letzte Flug. Zur Einweisung macht man vier Flüge nochmal in echt und dann hat man diese, diesen Teil der Ausbildung abgeschlossen. Und danach geht man aber noch auf die Linienausbildung auf die verschiedenen unterschiedlichen Strecken. Das steht mir noch bevor. Anflug auf Rostock-Lage. Eine kurze Bahn. Thorsten Beck muss die Maschine früh aufsetzen, damit sie genug Platz haben zum Bremsen. Minimum. Continue. 50, 40, 30, 20, retard. Ups, das war hart für Bukrat und Kollegen. Die Nase des Fliegers ging wohl zu schnell runter. Los hätte ich noch ein bisschen weicher landen können, oder? Ja, ein bisschen weicher. Ein bisschen mehr runter. Also da wäre noch Luft gewesen, da hätte man noch viel ziehen können. Deshalb trainieren sie. Sie müssen. Einen Lkw-Führerschein macht man ja auch nicht an einem Tag, sagt der Ausbildungsleiter. Flugzeuge wie die A330 landen selten in Rostock. Kein Problem für die Einweiser. 
Thorsten Beck und die Flugbegleiter werden jetzt aussteigen. Vier Piloten bleiben an Bord. Die vier anderen Piloten, die machen jetzt ihre Vorbereitungsrunden für die Operation. Und nach zwei Stunden nehmen die uns wieder mit und dann fliegen wir gleich wieder zurück nach Frankfurt. Ja. Auf Wiedersehen. Ciao, Servus. Wiedersehen. Das gehört jetzt zur Übung dazu, ne? Bitte? Das gehört jetzt zur Übung dazu? Das gehört dazu. Zum Abschluss nochmal die letzte gute Note an den Passagier. Das ist auch das, was hängen bleibt. Und äh, wir haben einen schönen Flug mit unseren Gästen gehabt. Deswegen dürfen wir unsere Gäste auch sehr gerne entsprechend verabschieden. Zwei Stunden haben Thorsten Beck und seine 21 Kolleginnen Pause. Sie gehen zur Besucherterrasse. Die Piloten sind heute nicht die einzigen, die trainieren. Eurofighter über der Eurowings Discover. Die Luftwaffe trainiert auch in Rostock. Nach diesem Kampfjet können sie loslegen, funkt der Tower. Ein spektakuläres Schauspiel bei Kaffee und Kuchen. Und wann kann die Crew schon mal ihren Flieger beim Starten und Landen beobachten? Sechs Minuten dauert die Platzrunde um Rostock-Lage. Dann geht's wieder runter. Touch and go nennen sie dieses Manöver, sagt Pilot Thorsten Beck. Jetzt äh, in der Höhe von ungefähr 150 Metern ist der Flug schon komplett stabilisiert. Fahrwerk ist unten, die Landeklappen sind draußen. Jetzt bereitet man sich darauf vor, dass die Landung nicht ganz normal stattfindet und äh, das Flugzeug hinten ausrollt, sondern dass man durchstartet. Die kommen also auf, ähm, fahren die Landeklappen zum Teil wieder ein, ähm, geben auch gar nicht den Umkehrschub, sondern geben im Gegenteil noch Gas. Es wird nicht gebremst und wenn man dann wieder eine Startgeschwindigkeit erreicht hat, das sind ungefähr 280 Stundenkilometer, dann äh, geht das Flugzeug wieder in die Luft und äh, man geht für die nächste Platzrunde in die Luft. Jetzt wird das Fahrwerk eingefahren, jetzt wird schon wieder das Gas herausgenommen. Insgesamt sind das über 50.000 PS. Da fehlen ähm, jetzt die 200, über 250 Passagiere, die da normalerweise drin sind. Das heißt, das Flugzeug hat richtig, richtig Kraft. Und in sechs Minuten ist man wieder hier. Gewerkschaften kritisieren die neue Airline. Von Dumpinglöhnen ist die Rede. Ich glaube, die Leute sind grundsätzlich unsicher aufgrund der Corona-Krise. Mehrere Flugbetriebe wurden schon geschlossen. Und äh, jetzt ist man natürlich unsicher, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Und ähm, ja, bei einer Lufthansa gibt es bestimmt andere Gehälter, aber das sind halt auch alte Konditionen. Alle anderen neuen Airlines befinden sich, glaube ich, alle auf einem gleichen Level. Ähm, und äh, insofern haben wir schon, glaube ich, ähm, konkurrenzfähige Gehälter und Konditionen. Und ähm, deswegen kann ich die Kritik nicht ganz nachvollziehen. Wir haben am Anfang mit 70 Prozent Arbeitszeit angefangen, um möglichst gut durch die Krise zu kommen, weil wir nicht wussten, wie sich die Corona-Krise entwickelt. Wir haben versucht, das so flexibel wie möglich zu handhaben. Und als wir gesehen haben, dass der Markt grundsätzlich wieder öffnet, haben wir ganz schnell wieder auf 100 Prozent Arbeitsbedingungen erhöht. Das heißt, alle Mitarbeiter bei uns bei Discover haben derzeit einen 100 Arbeitsvertrag. Bis auf die Kollegen, die sich freiwillig für Teilzeit entschieden haben. Bitte schön. Noch stellen sie ein. An Bewerbern mangelt es nicht bei der Airline. Ein Airbus M400 der Luftwaffe. An Bord Soldaten. Sie kommen von einer Übung zurück. Ein Glücksfall für Planespotter. Zwei große Flieger und ein Kampfjet. Das erleben sie auch nicht alle Tage. Die Kaffeepause ist beendet. Rückflug nach Frankfurt. Die Flotte besteht aktuell aus drei A330. Bis zum Sommer 2022 wollen sie mit 21 Maschinen fliegen. Lang- und Mittelstrecke. PA check 2 rechts. Perfekt, sehr gut. Haben Sie gelöst? Ja, wir starten. Thorsten Beck fliegt auch zurück. Wie wird das Wetter? Bisschen schlechter als hier. Bisschen wackeligen, aber nicht so schön wie hier.
Das ist ja fast Kaiserwetter, bloß mit Wolken. Vielen Dank nochmal für eure Gastfreundschaft und schönen Abend. Ja, das verstanden. Ja, sehr gerne. Schön, dass ihr das erste Mal da wart. Flugzeit nach Frankfurt, 65 Minuten. Take off. Zurück zum Jumbo mit den Planespottern. Cesari ist begeistert vom Flugzeugtechniker. Er zeigt ihm Fotos von Fliegern, die er weltweit bei seiner Arbeit geknipst hat. Ja, können wir uns nutzen, oder? Claro, unter Planespottern Ehrensache. Jedes Detail wird festgehalten. Schade nur, die Akkus sind leer. Waren wohl zu viele Aufnahmen auf Malle. 20 Minuten später. Frankfurt rückt näher. Die Passagiere können den Anflug live miterleben. Sonderflug LH1153 ist wieder daheim. Die Piloten haben jetzt Feierabend. Die Yankee Tango, so der Name des Jumbos, fliegt in sechs Stunden weiter nach Sao Paulo. Auch Cesaris Premiere ist beendet. Doch bei Planespottern gilt, nach dem Jumbo ist vor dem Jumbo. Der nächste Flug wird auf jeden Fall auch eine 747, aber dann Langstrecke. Weil das war nämlich mein erster 747-Flug. Und wo geht die erste die Langstrecke hin dann? Äh, das müssen wir noch überlegen. Weiß nicht, Singapur würde ich gerne machen oder Tokio. Je nachdem was. Aber ja. der erste Flug mit der Yankee Tango, besser kann es nicht gehen. Dann viel Spaß, mach's Danke, gut. Ciao. 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 Tschüss, vielen Dank. Von Position A69 zurück zum Trainingsflug. Der Abus A330 ist auch im Anflug auf Frankfurt. Entspannung an Bord der neuen Airline. Die Tests waren erfolgreich, die Chefs sind zufrieden. Zeit für ein Debriefing, eine Nachbesprechung bei leichten Turbulenzen. Wir haben gerade Glück, diesen Trainingsflug zu haben. Und wir haben die Zeit optimal genutzt. Ihr Lieben, wir sind zum ersten Mal zusammen geflogen. Die Skyline ist kaum zu sehen. Gewitterschauer über Frankfurt. Bisschen Wind, aber kein Problem für den großen Flieger, sagt Thorsten Beck und landet auf der Südbahn. Er lächelt, zu Recht. Butterweich hat Thorsten Beck diesmal den Airbus aufgesetzt. Der letzte Trainingsflug ist damit für ihn beendet. Techniker wollen die Maschine heute Nacht noch durchchecken. Deshalb rollen sie den Flieger zu einer Frachtposition. Wie geht's jetzt weiter für dich? Wir machen jetzt Feierabend, gehen erstmal ins Büro, besprechen den Tag nach und äh, besprechen äh, alle anderen Dinge, die auch passiert sind, während wir nicht da waren. 
Und danach, wann wirst du wieder fliegen? Das weiß ich noch nicht mal genau. Kann ich so nämlich sagen. Also mehr Büro dann? Genau. Sehr gut. Ja, vielen Dank. Danke dir. Ausbildungsleiter Werner Lutz ist auch zufrieden. Ein Bus fährt die Crew zurück zum Terminal. Tschüss. Von Position F212 zum Gate A69. Drei Tage später. Heute schreiben sie Geschichte. Der Jungfernflug der neuen Airline. Einmal Kenia, Sansibar und zurück. Insgesamt 13.000 Kilometer. Die Erstflug-Crew genießt den Medienrummel. Mit dabei Planespotter. Auch Cesari und sein Kumpel. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich am Vorbild bin und dass ich den Flieger, sonst würde ich wahrscheinlich draußen irgendwo am Affenfelsen stehen, an der 18 West. Und jetzt äh, darf ich halt hier mittendrin äh, stehen und den Flieger hautnah fotografieren. Fotos machen, ohne Zaun, ein Traum. So nah dran dürfen sonst nur Flughafenmitarbeiter. Gleich beginnt das Boarding. Herzlich willkommen an Bord. Ähm, unglaublich. Kommt an, verräumt euer Gepäck und dann starten wir auch schon direkt mit unserem Check. Ich fange hier vorne direkt Der erste an. Flug mit Passagieren ist Chefsache. Wolfgang Räbiger ist Hauptgeschäftsführer der Airline und Flugkapitän. Das ist ein ganz, ganz besonderes Gefühl, ein ganz, ganz besonderer Moment. Ein Moment, auf den wir anderthalb Jahre hingefiebert haben, hart daran gearbeitet haben mit dem ganzen Team. Und wenn man dann quasi hier ist und es jetzt sozusagen Realität werden lässt, dann ist das natürlich was ganz Besonderes. Ein einzigartiger Moment, an dem man sich, glaube ich, ganz, ganz lange wahrscheinlich für immer dran zurückerinnern wird. Wie wahrscheinlich auch Cesare. Der Flieger ist fast voll. 222 Passagiere. Für die Spotter hat Flughafenbetreiber Fraport einen Bus bereitgestellt. Sie wollen den Flieger begleiten, jeden Meter. So, wir warten jetzt auf den äh, Eurowings-Flieger, bis er gepusht wird. Äh, dann rollt er hier vorbei und ähm, dann steigen wir schnell in den Bus wieder ein und fahren wir rüber äh, an die 18 West um dann den beim Takeoff zu fotografieren. Das Ganze, damit jeder genug Platz hat. Flugzeuge fotografieren ist eine Lebensaufgabe für Planespotter Frauen und Männer. Schnell rein, alles rein. So, auf den Linksrums bleiben, auf den Schreiben bleiben. Der Flieger hebt gleich ab, das könnte knapp werden. Die Feuerwehr spendiert einen Wasserbogen. Den hat Cesari verpasst. Scheiße. Für einen Fotostop ist keine Zeit, sonst bekommen sie kein Bild vom Start. Mit Vollgas zur 18 West. Und raus mit euch. Wir warten auf den Flieger, bis er hier hoffentlich irgendwo hier abhebt, wo wir jetzt gerade sind. Auf, ja, gib Gas. Cesaris Tag heute, 250 Bilder und jede Menge Spaß.